Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin amma ba' Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan dari Allah pertemuan kita pada pagi ini adalah berlaku di atas rahmat dari Allah Allah memberikan kita keizinan untuk kita menyambung kembali pembelajaran berkenaan dengan tadabbur Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah iaitu ayat 285 dan 286 yang mana pengisian ini telah terhenti lebih kurang dua bulan kerana kita tidak melaksanakan kelas ini pada bulan Ramadan dan juga pada bulan Syawal yang lalu. Hari ini merupakan siri yang terakhir Uh, perbincangan tentang dua ayat terakhir surah Al-Baqarah yang mana majlis ilmu kita pada pagi ini seperti yang kita sedia maklum adalah anjuran dari Biro Agama Felkra Berhad. Ini adalah hari Ahad minggu yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah dua ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ini merupakan ayat-ayat yang mengukuhkan, yang menjelaskan uh, permulaan ataupun pembukaan Suratul Baqarah. Kalau Suratul Baqarah dibuka pada ayat yang pertama dan pada ayat yang ke kelima, uh, berkenaan dengan ciri orang yang bertakwa iaitu mereka beriman kepada perkara gaib mereka beriman dengan segala kitab yang telah Allah turunkan mereka mendirikan solat mereka menunaikan zakat mereka beriman kepada hari akhirat ciri-ciri orang yang beriman tersebut jika kita amati pada dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini mempunyai persamaannya. Yang mana ayat 285 kita akan menemui Allah menyebut tentang ciri orang yang beriman itu mereka beriman dengan segala rukun iman. Ada persamaan dengan apa yang telah Allah jelaskan pada ayat yang terawal bagi surah al-baqarah. Begitu juga ayat 286 merupakan ayat yang uh, mengandungi doa yang diajar oleh Allah kepada orang yang beriman. Doa-doa tersebut insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkannya pada ayat 286. Jadi, jika kita uh, mencari hikmah, apakah perkaitan uh, ayat 28 uh, ayat 286 yang mengandungi doa-doa orang yang beriman ini dengan pembukaan ataupun keseluruhan isi kandungan surah al-baqarah okey surah al-baqarah merupakan surah yang paling lengkap 
membincangkan tentang rukun Islam. Surah Baqarah, surah yang mengandungi pelbagai kewajiban, pelbagai uh, taklifan, tanggungjawab yang perlu ditunaikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi, tanggungjawab itu perlu dilaksanakan. Maka untuk melaksanakan apa, apa yang Allah telah taklifkan, Allah telah bebankan, Allah telah perintahkan tersebut memerlukan kepada kesungguhan, memerlukan kepada keperhatian, memerlukan kepada kata orang kena kena uh, diberikan perhatian. Karena itu tanggungjawab kita kepada Allah. Namun begitu. Semua manusia ini dia tak sama kemampuannya. Ciri manusia ini lemah. Kan? Manusia ni uh, kekuatan imannya, daya upayanya itu kadang-kadang imannya tinggi, kadang-kadang imannya lemah. Kemudian hidup kita ni ada banyak perkara yang 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 kita kena lalui maka Allah Subhanahu wa taala telah mengajar pada ayat 286 bagaimana kita bagaimana kita nak menunaikan segala suruhan Allah larangan Allah nak hadapi takdir yang Allah taala tetapkan dalam hidup kita maka diajar kepada kita doa-doa yang ada kaitan dengan bebanan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat nombor 285 kita akan jumpa kita orang beriman apa yang Allah taala katakan kita semirna. Kita akan dengar wa ata'na dan kita akan taat. Betul ke kita taat pada segala perintah Allah? Betul ke kita ini taat meninggalkan apa yang Allah larang untuk kita lakukan? Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan manusia, Allah Taala tahu akan kekurangan manusia, kelebihan manusia, maka turunlah ayat 286 mengajar kepada kita bagaimana hamba ini dia berhadapan dengan segala tanggungjawab. Okey. Kita akan terus kepada ayat 286 saya rasa cukup dengan sekadar itu saya menerangkan perkaitan dua ayat yang terakhir ini dengan pembukaan dan juga kita dapat mengetahui perkaitan dua ayat terakhir ini dengan keseluruhan isi kandungan apa suratul al-baqarah kenapa kita kena menghubung kaitkan keseluruhan isi kandungan suratul baqarah kerana dua ayat terakhir ini namanya pun adalah terakhir dia mesti ada sesuatu hikmah di sebalik pembukaan dan penutup surah. Okay. Ayat yang 286 yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim La Yukallifullahu Nafsan Illa Us'aha Allah sentiasa tidak membebani seseorang nafsan dekat sini dia merujuk kepada umum semua manusia. Kenapa kita kata dia semua manusia? Kerana kalau kita tengok dekat ayat nafsan ni dia ada tanwin. Ha, kalau tanwin dia merujuk kepada kata nama umum, kata nama am. Dia berbentuk umum nakirah. Jadi Allah mengatakan Allah tidak Allah sentiasa tidak membebankan seseorang maknanya mana-mana manusia melainkan apa yang terdaya olehnya. Okey, jadi kalau kita baca tafsir ni kita akan mengetahui ulasan Ibnu Katsir tentang 
kenapa Allah Taala tidak membebankan mana-mana jiwa manusia terhadap apa yang Allah perintahkan, Allah syariatkan, Allah takdirkan? Ia merupakan kelembutan, kasih sayang dan kebaikan Allah kepada makhluknya. Ini kita dah bincang pun sebelum ni. Begitu juga Allah Taala ni dia memberitahu kepada kita bahawa dalam hidup manusia ni manusia ini dia akan menanggung apa yang dia lakukan. Kalau dia buat baik dia akan dapat kebaikan. Seperti mana Allah kata laha ma kasabat. Dia mendapat apa yang diusahakannya. Kasabat ni merujuk kepada usaha baik. Okey. Lepas tu Allah kata wa alaiha dan ke atasnya juga dia dapat apa yang diusahakan. Mak tasabat merujuk kepada keja kejahatan. Jadi Allah bagi tahu kepada kita. Allah tak bebankan kita pun apa-apa pun tak menyusahkan kita pun sebenarnya semua orang mampu tangguh kan sebab tu Allah Taala ni dia dia bagi pilihan kepada kita siapa yang mampu nak buat benda yang sunat silakan siapa yang tak mampu nak buat benda yang sunat tak apa itu kan merupakan keluasan dalam hidup manusia tapi Allah bagi tahu juga kalau kamu buat baik, kamu dapatlah kebaikan. Kalau kamu buat kejahatan, kamu akan dapatlah keja kejahatan. Okay, ini telah kita ulas pada kuliah yang lalu. Okay. Kemudian pada potongan ayat yang berikutnya, inilah yang kita nak yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Kita akan bincangkan potongan ayat yang mengandungi doa yang depannya ada perkataan Rabbana Wahai Rabb kami okay. Ayat 286 ni Tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati Lagi Allah kasih sekalian uh, Dia mengandungi uh, Dia mengandungi Banyak doa Kenapa kita kata dia mengandungi banyak doa? Okey, nanti saya kita akan uh, bincangkan doa kita meminta kemaafan dari Allah. Nanti kita akan jumpa ni doa kat belakang ke hujung tu dia ada. Saya saya tunjukkan eh. Doa apa yang kita baca dan apa perkaitan doa ni yang kita baca. Okey. Nanti kita akan jumpa dekat potongan ayat yang wa fu anna wa fu anna ni dia adalah doa kita minta maaf ya maafkanlah kita kita minta maaf dia panggil doa al afu kita doa minta kemaafan ha pergi sini satu doa doa apa doa minta maaf kepada Allah minta maaf kepada Allah dalam perkara apa Ha, jadi nak tahu minta maaf dalam perkara apa dia berkaitan dengan ayat yang depannya ada robana robana. Ha, kita akan jumpa kan? Kita akan baca sekejap lagi. Cuma saya ambil yang hujung ni untuk menerangkan apa isi kandungan doa. Dalam ayat ni kita doa juga. Ha, tetapi di hujungnya ada kaitan dengan ayat-ayat yang ada robana depan dia. Jadi kita akan jumpa doa yang pertama doa yang kita nak bincangkan adalah doa minta kemaafan kepada Allah. Dalam perkara apa kita nak minta maaf kepada Allah? Nanti kita akan bincangkan. Lepas tu ada doa kita minta ampun dan ampunkanlah waghfir lana minta ampun. Minta ampun dalam perkara apa? Ni dia panggil minta al-maghfirah al maghfirah minta keampunan. Lepas tu pula kita minta rahmat dari Allah warhamna. Kita minta rah rahmat kepada Allah. Minta rahmat sebab apa? Tadi kan dah minta maaf, tadi kan dah minta ampun, minta keampunan. 
kemudian minta rahmat tapi sekarang bukan sekadar minta rahmat ditutup ayat ini dengan kita berdoa doa apa nak minta pertolongan fansurna tolonglah kami ha. maksudnya dekat penutup surah uh, surah uh, al-baqarah ni mengandungi doa yang banyak antara doa yang utama yang kita sebut tadi kalau kita nak kalau kita nak letakkan doa dia pertama doa memohon kemaafan doa meminta pengampunan doa meminta rahmat doa meminta pertolongan dekat ayat ni kita jumpa pertolongan ke atas siapa minta Allah taala tolong kita untuk apa alal qaumil kafirin terhadap kaum yang kafir. Nanti kita akan bincangkan uh, munasabah dia. Kenapa kita minta tolong kepada Allah supaya kita dapat kalahkan orang kafir dalam isu apa? Dalam perkara apa? Apa yang orang kafir dah buat? Uh, kita akan bincangkan. Jadi semoga tuan-tuan dan puan dapat uh, mengetahui Uh, tentang apa uh, tentang uh, intipati doa yang kita akan belajar pada ayat 286. Okey, sekarang kita nak perjelaskan uh, apa sebenarnya perkaitan doa minta maaf tadi al-maghfirah, ar-rahmah dan an-nasr. Baik, sebelum tu suara saya tentu dapat dengar dengan jelas. Jelas ustaz. Jelas tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah syukur. Okay. Nota saya paparkan boleh nampak dengan jelas? Jelas, Ustaz. Nampak, ya, ya, Ustaz. Nampak. Okay. Alhamdulillah. Uh, nota ada lagi ke yang masih belum uh, belum sampai kepadanya, belum terima? Ada yang lama, Ustaz. Hari tu punya. Ada, okay. ada yang lama tu maknanya adalah. Ada tak siapa-siapa yang dia... Memang tak pernah dapat nota ni. Ha, nanti tolong tinggalkan maklumat tuan-tuan dan perempuan. Ya. Ha, kalau yang melihat secara langsung di FB, uh, di FB Malaysian Academy Tadabur, ya, page HB, tinggalkan maklumat anda di ruangan komen. Siapa yang melihat secara rakaman pun sama. Ha, ataupun siapa yang dia nanti dia melihat rakaman di kita ada upload video ni di YouTube nanti pun tinggalkan maklumat komen anda um, nak mendapatkan nota ya ataupun siapa yang ada dalam Zoom masukkan maklumat anda di ruangan chat insyaallah kita pasti kita akan pastikan semua dapat nota yang ringkas ini untuk memudahkan membacanya apabila diperlukan dan sebagainya. Ah uh, Syahira dah letak Ustaz dalam semua link tu, link nota okay. dalam Ahmad dalam FB pun dah letak. Okey, alhamdulillah jazakumullahu khair ya. Ambil perhatian ya tuan-tuan dan puan-puan maklumat yang kita sampaikan ni. Okey, kalau kalau ada masih yang terlepas pandang nanti tolong maklumkan. Okey. Kita pergi kepada doa Rabbana yang pertama. Okey. Rabbana kalau sebut Rabbana ni sebenarnya Rabbana ni dalam dalam Rabbana dia mengandungi seruan panggilan kita kepada Allah. Okey kita pernah bincang ya sebelum ini tahun lepas kita pernah bincang tentang doa-doa terbaik yang ada di dalam Al-Quran. Okey kalau kita jumpa perkata Rabbana ataupun rabbi dia adalah dia akan ada perkataan wahai. Nah, dia dia ada perkataan kita tak jumpalah huruf dia kalau wahai dalam bahasa Arab kan dia ada ya ya tapi dekat rabbana ni dia tak tulis ya tapi dalam maksud dia dia ada wahai. Rabbana rabb kan. Okey, mungkin terjemahan tuan-tuan dan puan-puan dia tulis wahai Tuhan kami. Okey, kenapa saya kekalkan perkataan Rob? 
Ha, kerana kalau rob ni dia ada makna yang tersendiri bagi rob. Rob ini merujuk kepada pencipta pemilik apa yang diciptakan dan dia adalah pentadbir, pengurus, penjaga, pemelihara. Ha, sebab tu kita kena memahami perkataan rob ni. Jadi wahai rob kami. Okey. Okay, kenapa kita sebut wahai rob kami? Kerana rob ini adalah salah satu daripada nama-nama Allah yang mulia. Jadi, doa yang mustajab adalah doa yang seharusnya diiringi dengan memanggil, menyeru nama-nama Allah. Jadi dekat dalam ni kita diajak oleh Allah supaya panggil Allah itu dengan salah satu namanya yang besar iaitu Rabb. Jadi wahai Rabb kami. Okey. La janganlah tu akhidna engkau mengambil kami iaitu menghukum kami innasina jika kami terlupa. Jika kami terlupa atau au akhtana atau kami tersalah. Okey, terlupa dan tersalah ini memang ini adalah kelemahan manusia. Lupa ada, tersalah ada. Okey, tapi dalam ayat ni bukan merujuk kepada buat-buat lupa bukan merujuk kepada buat-buat salah bukan okey jadi ayat ni kita lihat uh, dalam isu apa yang terlupa dalam perkara apa yang terlupa maknanya terlupa nak buat yang Allah wajibkan kalau kita baca Ibnu Katsir kata iaitu jika kami terlupa maksudnya meninggalkan suatu kewajiban maksudnya Allah suruh buat ibadat itu tetapi kita terlupa nak buat dia ataupun maksud terlupa tu kita pergi buat suatu perbuatan yang Allah kata tak boleh buat. Allah haramkan kita buat satu satu perbuatan. Tapi kita buat juga. Jika kita terlupa bahawa alamak. Kita selalu kata alamak. Kita astagfirullah. Kata, terlupa benda ini haram untuk diperkatakan. Maksudnya terlupa di sini merujuk kepada dua lah. Terlupa nak buat yang Allah wajibkan. Terlupa nak tinggalkan apa yang Allah haramkan. Tulis dekat situ. Terlupa. Okey. Apa maksud tersalah? Akhata'na. Iaitu tersalah dekat sini. Maksudnya buat buat apa yang Allah larang untuk buat. Maksud kita baca kat sini, kami melakukan suatu kesalahan. Maksudnya, kata Ibn Kathir, kita terbuat, kita buat apa yang Allah tak bagi kita buat. Itu kita panggil tersalah. Kenapa salah? Kerana mungkin kita tak tahu. Mungkin kita tidak mengetahui yang benda tu tak boleh nak buat. Itu dia panggil tersalah. Ni terlupa. Terlupa apa? Terlupa nak buat benda yang Allah wajibkan. Terlupa nak tinggalkan perbuatan yang Allah haram. Dia tahu, tapi dia terlupa. Situasi yang kedua, tersalah dekat sini. Salah satu maksudnya, dia tersalah. Dia buat benda yang Allah larang disebabkan dia tidak tahu. Ini pentafsiran yang pertama menyebut tentang terlupa atau tersalah. Ini kita semua fahamlah perbahasan ni kan. Ha, okey. Terlupa atau tersalah. Okey. Itu tafsiran yang pertama. Okey. 
dia ada tafsiran yang kedua. Apa maksud tafsiran yang kedua? Okey. Ada di kalangan para ulama, kita kena catat ya. Okey, tafsiran kedua tu mengatakan bahawasanya terlupa dekat situ. Okey begini. Ya. Okey. Okey, begini. Terlupa ni dia sebenarnya ada dua. Dia ada dua jenis lupa. Ada lupa yang pertama. Lupa yang pertama tu adalah lupa yang disebabkan tindakan kita yang melupakan dari sudut kita tak Uh, tak berusaha mengambil berat ataupun kita melengah-lengahkan atau kita mengambil secara sambil lewu. Contoh macam ni lah. Terlupa jenis pertama ni, terlupa yang, yang macam yang macam kita tak ada usaha nak ingat benda tu. Contohnya, sepatutnya kita catat, sepatutnya kita ingatkan selalu ambil berat itu maksud terlupa yang pertama. Mana terlupa yang pertama ni bukan terlupa pertama ni terlupa yang merujuk kepada perbuatan yang menyebabkan jadi terlupa tu. Ha, faham tak maksudnya? Sepatutnya macam ni. Lupa yang pertama ni memang lupa macam lupa lupa merujuk kepada kita tak berusaha nak ingat benda yang Allah wajibkan buat tu. Sepatutnya kita kena catat ke kita dah tahu subuh tu memang memang kadang-kadang tertinggal. Kenapa tak usaha uh, usaha buat apa? Usaha tu maksudnya usaha uh, hidupkan jam ke suruh orang gerak ke paham tak? Itu maksud terlupa yang pertama. Terlupa yang jenis kedua terlupa memang memang dia tak ingat langsung memang dia memang dia dah tulis dia dah tulis contohnya dia kata dia dah tulis hari ni ada kelas dia dah catat dah letak dekat dinding dah tapi dia memang terlupa ah ha, itu jenis terlupa yang kedua jadi faham eh okey terlupa yang dalam ayat ni ada pendapat tafsir ulama yang lain kata seperti tafsiran at-tabari seperti tafsiran al-Imam Syaukani terlupa dekat sini merujuk kepada perbuatan yang kita tak berusaha untuk ingat itu yang kita minta ampun kepada Allah bukan kita terlupa terlupa yang memang pelupa okey nampak tak perbezaan dia ha, contohnya macam nilah contohnya macam Uh, macam kita kata macam uh, macam solat lah kan okay. contohnya uh, kita tahu kita sibuk ni ada banyak kerja nak buat ni uh, kita terlupa macam nak ingatkan kau nak, kita tak ada usaha macam eh, nanti ingatkan aku ya dah masuk pukul ni ingatkan aku nanti uh, contoh contoh kenduri kenduri dan ramai orang datang ni datang. kita dah tahu waktu solat ni waktu solat ni nanti ramai orang datang tak dan nak kerja solat uh, maksudnya solat tu wajib tapi dia terlupa kerana dia tak berusaha untuk ingatkan yang dia akan bakal lupa tadi itu. Ha, itu yang kita minta maaf kepada Allah yang terlupa tadi itu. Maksudnya terlupa, maksudnya kita kata, Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami ada melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kami ini sampai terlupa. Ha, itulah yang diperjelaskan oleh para ulama seperti Al Imam Muqabari. Tetapi tetap tetap jelas tak apa yang saya nak perkatakan? Jelas tak tuan puan sampai tak? Jelas ustaz. Hmm. Okey. Alhamdulillah. Okey, kemudian kemudian kita pergi kepada yang yang tersalah dekat sini. Ha, tersalah ni pun dia ada dua maksud. Okey, tersalah dekat sini kalau sebab apa? Sebab ada para ulama kata macam ni, ulama kata, "Lah, benda terlupa, benda yang tersalah 
pasti Allah maafkan. Kenapa pula perlu berdoa? Betul faham tak? Sebab kita tahu kan dalam hadis Nabi yang masyhur pun sebut kan Allah Taala tidak me- mengambil kira perkara yang kita lupa, perkara yang kita tersalah, perkara yang terpaksa. Tapi para ulama bincang kalau dah Allah maafkan, tak ambil kira, kenapa ada doa macam ni? Nah, itu yang para ulama kata. Maksud tersalah dekat sini merujuk kepada perbuatan yang membawa kita kepada tersalah tu. Dia sama macam perbuatan yang menyebabkan kita boleh sampai terlupa. Ha, macam tu. Jadi tersalah tu pun macam tu. Perbuatan yang membawa kepada kita jatuh kepada melakukan kesalahan. Contohnya macam ni. Contoh macam Allah kata kan, kita belajar kan. Okey. Kita suka sangat uh, bermain dengan perkara yang syubahah contohnya. Syubahah ni contohnya dia berada antara halal ke tak halal contoh. Ha. Kita suka sangat ambil yang syubah-syubah lama-lama kita terbuat benda yang haram. Ha. Contohnya macam tu yang ter yang tersalah ataupun ataupun kita memandang ia benda yang remeh. Kita kita contoh macam ni. Contoh lain kita bagi contoh, okey macam ni lah. Kita uh, kita mumpak orang contoh. Okay. Kita tahu dah aku ni kalau aku duduk dengan dia orang ni, aku kawan dengan dia orang ni, bercakap tembak ni mesti aku akan mumpak. Nah, dia dah tahu dah. Faham tak? Uh, jadi kita minta maaf kepada Allah Ya Allah kau jangan hukum kami atas apa-apa perbuatan Yang menyebabkan kami ini terbawa kepada tersalah Nah Itu pun maksud daripada maksud doa yang kita baca ni. Uh, maksud dia, maksud dia Tersalah tu maksud pertama adalah kita memang tak tahu yang tu salah ada yang situasi kedua kita tahu tu salah. Ha, kita tahu tu salah tapi perbuatan yang kita buat tu menyebabkan kita buat juga benda yang salah tapi tak sengaja. Ha, faham tak? Macam saya sebut contoh tadi tu, kita tahu kan. Kalau kita keluar aja pada rumah ni ha, contohnya kita akan buat perbuatan yang bawa kepada kesalahan. Ha, itu maksud dia. Maksudnya Tersalah dekat sini, kita meminta ampun kepada Allah. Uh, maksud pertama, kalau kita memang tak tahu. Yang kedua, apa-apa perbuatan yang sebenarnya kita memang tak nak buat dia. Tapi perbuatan itu mendorong kita. Secara tak sengaja, kita buat benda itu yang salah. Itu termasuk daripada jawapan dia. Okay. Kemudian, kita pergi kepada yang berikutnya. Okay. Kalau kita baca dekat nota tu. Okey, kalau kita baca dekat nota tu, tuan akan menjumpai uh, ni kan doa kan, ni doa. Maka para ulama bincang. Doa orang beriman dalam ayat ni ketika turunnya surah Al-Baqarah ini. Doa mereka ni Allah Allah kabulkan tak? Ha, jawapannya iya. Doa orang beriman pada ketika zaman al-Quran ini turun mereka minta kepada Allah jangan 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 azab kami jangan hukum kami kalau terlupa atau tersalah ni kalau kita baca ayat lain kita akan jumpa ha, ini saya tulis tajuk dah doa mereka dikabulkan oleh Allah contohnya kalau kita baca surah al-an'am ayat 68 Allah Taala kata kepada kita Allah Taala kata kalau duduk dengan orang-orang yang zalim Engkau termasuk dalam perkara yang dilarang. Tapi Allah kata, jika engkau dialpakan, dilupakan oleh syaitan, maka janganlah engkau duduk lagi. Maksudnya, janganlah engkau duduk lagi setelah engkau teringat larangan. Maksudnya, faham tak perkataan? Sesudah engkau teringat. Maknanya, sebelum itu, kita dilupakan oleh syaitan. Faham, faham, faham. Maksudnya ayat ni Allah Ta'ala kata uh, mula-mula 
Mula-mula kau mula-mula kita terlupa wah aku tak boleh ni duduk bersama dengan mereka ni. Contoh macam kes apa contoh? Contohnya kita ambil isu isu perayaan baru-baru ni. Yang di yang perayaan Jepun tu kan bon apa namanya? Bon obori apa kah nama dia tu. Kan kita terlupa ada satu pesta yang disambut oleh orang Jepun ni kalau kita amati betul-betul setakat yang kita tahu dia perayaan yang ada unsur keagamaan ada unsur agama Buddha contohnya faham tak okey masa kita pergi tu masa kita sebelum beberapa sebelum beberapa ketika contohnya seminggu sebelum tu kita tahu dah kita tahu dah oh ada perbincangan tak boleh datang majlis kebudayaan tu kan dia ada unsur keagamaan, ada unsur kesyirikan. Tiba-tiba dah dekat-dekat majlis tu dengan kesibukan kita kita terlupa. Kita terlupa rupanya sebenarnya sebenarnya rupanya tak boleh hadir. contoh kan. Jadi Allah kata jika engkau dilupakan oleh syaitan maka maksudnya Allah kata tak apalah tapi sesudah engkau ingat janganlah kau buat lagi. Nah, itu maksudnya Maknanya dalam ayat ni menunjukkan bahawa kalau kita terlupa, memang Allah akan maafkan kita. Tapi setelah diingatkan, ah, tak boleh lagi. Okay. Macam tu juga dalam ayat lain. Dalam surah Al-Azab ayat 5, Allah ada bagi jawapan. Allah Ta'ala kata, kamu tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap. Ha, ni doa yang tadi tu, jika tersilap kan. Allah Ta'ala sebut, Allah kata, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ Kamu takkan dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya. Okay. Ini menunjukkan bahawasanya doa para sahabat ketika itu yang diajar oleh Allah telah dikaburkan oleh Allah. Okay. Jadi sekarang kita pergi kepada uh, doa yang berikutnya. Okey. Sekali lagi kita jumpa diulang perkataan Rabbana. Wahai Rabb kami. Kenapa diulang lagi perkataan wahai Rabb kami? Kenapa tak sambungnya? Kenapa tak sambungnya contohnya? Kenapa tak cukup dengan satu Rabbana aje? Kan Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw ahta'na wa la tahmil kenapa nak letak juga rabbana dekat ayat wala tahmil tadi kan lepas tu kalau kita baca ayat sekejap lagi kita baca jumpa lagi sekali uh, jumpa sekali lagi perkataan rabbana wala tuhammilna jumpa sekali lagi rabbana kenapa diulang sampai uh, sampai berulang kali rabbana okay, kita tak tulis dekat tanah nota tu okey di sini kata para ulama okey rabbana ni kan nama Allah yang aku jadi diulang beberapa kali rabbana di dalam ayat ini menunjukkan yang pertama kata para ulama adalah untuk menunjukkan rasa rendah diri tunduk kepada Allah. Itu yang pertama untuk bersifat tadarruq kata Imam Syaukai di Al-Fatul Qadir untuk menunjukkan ketundukan kepada Allah. Yang kedua, okey apabila kita memanggil banyak kali nama Allah seperti Rabb ini dia ada keberkatan dia ada keberkatan. Kita nak mencari keberkatan daripada apa yang kita minta. Apatah lagi dikaitkan dengan cepatnya doa itu mustajab. Lepas itu diulang banyak kali rupanya. Okay, jadi dalam doa ini kita memanggil Allah, menyeru Allah untuk apa? Wala tahmil alayna ifra. Janganlah engkau bebankan kami, beratkan kepada kami isra. Dan ini isra dekat sini, dia terjemah sebagai bebanan. Bebanan yang berat. Bebanan dekat sini, 
uh, bebanan dekat sini uh, maksudnya ada para ulama kata seperti uh, seperti janji ada para ulama kata ia adalah perintah-perintah jadi kalau kita baca dekat ayat ni kita cuba tengok apa tafsiran uh, apa tafsiran para ulama tafsir sebab kalau kita memang kita seharusnya apabila nak faham ayat kita kena rujuk mana-mana ulasan daripada para ulama tafsir. Apa maksud bebankan kepada kami bebanan yang berat? Apa maksud bebanan dekat sini? Kalau kita rujuk dalam tafsir Ajjalalain. Okay, menurut Ajjalalain ni, tuan-tuan tulis dekat situ. Ajjalalain adalah nama kitab tafsir Ajjalalain. Okey dalam kitab tafsir al-jalal lain ditafsirkan isran tu maksudnya perintah yang berat. Ha, maksudnya tanggungjawab kewajiban. Okey. Kalau ikut Ibnu Katsir, Ibnu Katsir dia kata isran tu maksudnya amal-amal yang berat. Amal-amal yang berat. Ada para ulama kata, ada para ulama kata, ulama tafsir kata isran tu seperti janji juga. Okey. Jadi kita lihat dekat sini. Okey, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat. Maksudnya perintah yang berat. Amal-amal yang berat. Okey. Yang berat ini macam mana macam mana bentuk beratnya? Kama hamal tahu ala ladi namin kubilina sebagaimana yang telah engkau bebankan yang engkau telah beratkan bebanan itu kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Rupa-rupanya umat Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah Allah bebankan kepada mereka perkara yang berat. Okey, apa dia perkara yang berat tu? Amal yang berat tu. Ha, kalau kita baca tafsir, contohnya macam Bani Israil. Ha, mereka kalau nak bertaubat, mereka kena membunuh diri. Ha, nak bertaubat kalau macam kita nak bertaubat tak perlu sampai nak kena membunuh diri. Eh, kenapa sampai nak kena bunuh diri? Ha, kalau tuan-tuan belajar karakter Bani Israil ini memang keras kepala. Banyak sangi kata orang. Dekil. Maka berhadapan dengan orang yang degil hukumannya juga adalah berat. Ha. Lepas tu pula mereka kena keluarkan suku seperempat harta dalam zakat. Kalau kita berapa? 2.5 dalam zakat. Orang dulu tak banyak. 25% daripada zakat tu perlu dikeluarkan. Lepas tu mereka kalau ada pakaian terkena najis, mereka kena buang bahagian terkena najis tu kan berat apa amal seperti itu kalau kita cukup kita basuh kan kalau dia najis uh, ringan macam mana nak bersihkan kalau dia najis yang pertengahan macam mana kita nak bersihkan orang dulu tak kena gunting ha, bayangkan kalau baju yang cantik-cantik kena najis ha, habis kena digunting berlubang baju tu ha, itu orang dulu-dulu pernah Allah bebankan jadi orang beriman ni ketika ayat Quran masih lagi turun minta kepada Allah supaya janganlah Allah bebankan macam orang-orang yang terdahulu pernah kena bebanan tu. Okey sama juga seperti mana yang diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Uh, Ibnu Katsir dia diulas dengan lebih lanjut tentang doa yang telah dipinta tadi. Dia ulas tu boleh baca lah apa yang disebutkan oleh Al-Imamu Ibn Kathir. Okay, tu tak nak tengok bukti ayat dia orang dahulu bebanan dia apa? Ha, ini tentang taubat tadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat ayat 54. Ha, 
ha, yang kena mereka membunuh diri Allah kata apa fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum Allah kata maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu bunuhlah diri kamu ha, orang dulu syariat dia macam sebab apa sebab mereka berulang-ulang kali melakukan dosa-dosa yang besar kepada Allah lawan Nabi Musa dan itu dia punya hukuman dia. Okey. Doa orang yang beriman ni sebenarnya Allah kabulkan. Allah kabulkan maksudnya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang kehidupan kita ni amal-amal bebanan yang Allah bagi kepada kita bentuk perintah dan sebagainya memang Allah ringankan kita. Allah ringankan. Jadi jawapan Allah ringankan tu ada banyak contoh ayat. contohnya ayat contohnya ayat macam puasa. Contoh macam puasa kan, kita berpuasa. Jadi kalau ikut hukum wajib berpuasa. Tapi dalam beberapa keadaan Allah bagi kita keringanan untuk kita berbuka. Maknanya tak payah puasa. Siapa dia? Ha, contohnya Allah kata waman kana maridan. Ha, siapa yang sakit tapi bukan buat-buat sakit, dia memang sakit. Macam gastriklah contohnya. Okey. Ataupun orang yang memang sudah sakit. Okey. Au ala safarin atau orang yang dalam bermusafir out station jauh nak balik ni. Kan perjalanan dia. Maka Allah Taala kata apa? Fa'id cetu min ayat min ukhor maka dia boleh berbuka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Maksudnya Allah nak kata dia boleh berbuka tapi dia kena gantikan mengikut jumlah hari dia berbuka. Maknanya agama yang bukan Allah kata sakit ke tak sakit ke puasa juga. Apa jadi puasa juga ha, tak macam tu. Inilah hasil daripada doa yang telah diminta ketika mana ayat itu turun. Musafir Allah bagi pilihan. Kenapa Allah buat macam tu? Kenapa Allah memberikan pengecualian kalau sakit boleh berbuka, kalau bermusafir boleh berbuka tapi kena ganti? Kenapa Allah buat pilihan seperti itu? Allah bagi jawapan. Allah Taala kata, yuridullahu bikumul usra wala yuridu bik wala yuridu bikumul usra inilah jawapan dia Allah nak buat apa Allah mengkehendaki Allah nak kamu dapat kemudahan dan Allah tak nak kamu dapat kesusahan tapi tetap juga berpuasa ha, tapi kemudahan dia kemudahan dia kamu ada pengecualian untuk tidak berpuasa pada dua keadaan ini tapi kamu kena gantikan. Ini jawapan yang kita dapat hasil doa orang-orang yang beriman ketika mana turun ayat tu. Ketika mana turun suratul al-Baqarah. Okey, kalau kita baca ayat lain ada kita jumpa. Allah kata wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu yang bebanan dan susah payah dalam perkara agama. Ada banyak lagi lah ayat-ayat yang lain. Sebab itu dalam Islam ni ada banyak keringanan, ada banyak rusak Allah bagi. Dan kalau tak mampu untuk salat berdiri boleh duduk ha, macam tu. Kalau bermusafir jauh salatnya boleh dipendekkan, boleh dijamak, dihimpunkan, boleh dipendekkan, iaitu dikosorkan. Ha, mudah agama Allah bagi. Tapi Allah Taala tak nak kita ni tinggal solat juga ha, tapi diberikan kemu kemudahan. Okay. Kemudian kita masuk doa yang ketiga iaitu doa sekali lagi orang beriman ni dia memanggil nama Allah yang mulia Rabbana wahai Rabb kami. Wala tuhammilna ma la taqata lana bi Janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak berdaya untuk memikulnya. 
memikulnya. Apa dia maksud pikulkan kepada kami apa yang kami tak terdaya? Maksudnya kita minta kepada Allah kalau menurut Ibnu Kathir macam pelbagai kewajiban. Janganlah kau bagi kepada kami ya Allah perkara-perkara yang kau syariatkan yang kau tetapkan dalam bentuk kewajiban. Kami memang tak daya nak buat dia. Macam tu juga dengan musibah. Begitu juga dengan mana-mana uji, ujian. Jangan kau bagi kepada kami apa yang kami tak mampu nak melaksanakan. Ini doa ni. Okay, jelah. Di sini kita minta kepada Allah, uh, beri apa-apa yang kita mampu untuk tanggung. Jadi kita sebagai seorang yang beriman, minta juga kepada Allah. Supaya Allah Ta'ala beri kepada kita kalau Allah datangkan musibah, musibah yang kita mampu untuk tempuh dan laluinya. Allah bagi kita apa-apa ujian, ujian yang kita mampu untuk menempuhnya. Okay, ini adalah adab, ini adalah ikhtiar kita kepada Allah. Nah, dan Alhamdulillah, kalau kita baca ayat-ayat tadi memang Allah telah Allah telah apa Allah telah kabulkan doa-doa ni. Dan kita pergi kepada penutupan ayat. Dalam penutupan ayat tadi lepas kita meminta kita iringi dengan wa'fu anna maafkanlah kami. Ha, maafkanlah kami ni saya sebut tadi kan. Okey, kata para ulama maafkan kami tu maaf dalam perkara apa? Ha, maafkanlah kami ni Okey, pertama begini. Tu tak ada tulis ada ada beberapa ya, ada beberapa penjelasan daripada para ulama tafsir. Okey, yang pertama, maafkanlah kami ni ini berkaitan dengan potongan ayat Rabbana yang pertama tadi. Rabbana yang pertama tadi kita kata jangan hukum kita apa yang kita lupa atau apa yang kita salah. Itulah pada kaitan dengan wa'fu anna maafkanlah kesalahan kami tu maafkanlah kami tu maksudnya maafkanlah apa yang kami terlupa apa yang kami tersalah. Ah seperti mana ulasan Ibnu Katsir dia kata kesalahan kami iaitu akhtaa'na termasuklah yang kita terlupa maafkanlah. Okey jelas. Maknanya para ulama kata maksud minta maaf wa'fu ni wa'fu anna berkaitan mana-mana perbuatan yang terlupa atau tersalah. Okay. Kemudian yang kedua wa'filana kita minta ampun kepada Allah. Okey, minta ampun kepada Allah ni okey, dia dikaitkan, okey kalau kita buat sudut pertama dikaitkan dengan rabbana yang kedua. Dikaitkan dengan rabbana yang kedua. Rabbana yang kedua tu kita minta ampun pun kalah. Dalam ni disebut dosa. Memanglah. Ampun terkaitan dengan dosa. Tapi ampun dekat sini lebih khusus dikaitkan dengan Rabbana yang Rabbana wala tuhammil eh, Rabbana Rabbana la ambil doa ni. Ha, yang ni, ni. Yang dekat ni. Rabbana yang kedua ni. Ha, ni. Yang ni. Rabbana wala tahmil. Ha, dekat ni. Ini rabbana yang kedua dikaitkan dengan ayat wawfilana. Okey, dapat perkaitan dia. Okey. Lepas tu satu lagi doa, doa yang ni. Kejap ya. Lepas tu doa minta rahmat kan warhamna. Minta rahmat ni dia dikaitkan dengan doa yang wala rabbana yang ketiga rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih yang tadi tu okey dapatkan dulu hubung kait tiga doa ini dengan tiga rabbana kan ada tiga rabbana kan rabbana tu tiga kali diulang maknanya doa minta maaf minta ampun 
minta rahmat dilinkan dengan tiga rabana tadi. Ah kenapa minta rahmat dikaitkan dengan bebanan yang kita tak mampu? Iyalah disebabkan rahmat Allah inilah kita dapat keringanan. Dengan rahmat Allah lah Allah bagi kita ujian yang kita mampu lalui. Dengan rahmat Allah nilah kita memang mampu nak berpuasa. Ha eh? mampu berpuasa. Dengan rahmat Allah nilah kita mampu mengerjakan solat lima waktu. Sembahyang tak nyusahkan pun. Okey, dengan rahmat Allah lah sebab itu para ulama mereka menghubungkaitkan ada tiga rabana maka pada ayat hujung tu ada tiga permintaan. Okey, minta kemaafan rabana yang pertama, minta ke minta keampunan rabana yang kedua, minta rahmat rabana yang ketiga. Okey, dah jelas kat situ. Okey, sekarang kita pergi kepada pentafsiran yang kedua pula. Tadi pentafsiran yang pertama dikaitkan dengan tiga rabbana tiga doa tadi. Okey dah jelas. Okey setakat ni dapat tak saya nak pergi kepada pentafsiran yang kedua. Boleh tak umum Dapat ustaz. Ada siapa-siapa yang tak dapat? Okey dapat eh. Okey. Kita pergi kepada yang lain. Okey sudut yang kedua. Okey sudut faham doa Kenapa ada doa wa'fu anna wa'ufil lana wa'rahamna tu? Okay. Sudut yang kedua, kita ambil taksiran Ibn Kathir. Ha, kalau Ibn Kathir, dia lain pula uh, pentaksirannya. Kalau ikut Ibn Kathir, kita minta maaf dekat wa'fu anna ni adalah mana-mana dosa yang pernah terjadi antara kita dengan Allah. Ini maksud dia. Yang kedua. Faham tak? Sekarang kita pergi sudut pentaksiran yang kedua pula. Wa'fu anna minta maaf di sini kata Ibn Kathir kalau ada mana-mana kesalahan kami yang berkaitan dengan engkau. Ya Allah. Maaf. Kalah kami. Okay. Kita pergi kepada doa wafilana minta ampun. Minta ampun ni dalam bab apa? Kalau ikut Ibn Kathir, kalau mana mana kesalahan di antara kami dengan manusia lain. Ani, wafilana ni maknanya kalau kami ada buat dosa sesama manusia ya Allah, ampun kalah kami ya Allah. Ha, itu maksud ampun. Ampun maksudnya ampun wa'filana dikait dengan dosa dengan anak Adam yang lain. Okey. Tambah satu lagi kata Ibn Kathir. Ha, Ibn Kathir kata apa? Ampun kalau kami ni dia kata membawa juga maksud jangan engkau bongkarkan kepada mereka. Maksudnya Allah kata janganlah kau tutuplah aib kami ya Allah tu maksud dia. Maksudnya kita kata ya Allah, kalau kami buat dosa mana-mana manusia, engkau ampunkanlah kami ya Allah dan jangan engkau tunjuk engkau hebahkan dosa ini, kau bongkarkan dosa kami dengan manusia ni kepada manusia-manusia lain. Aib ya Allah, janganlah buka aib kami. Itulah maksud dia. Pada makna minta Okey. Dapat? Nah, so minta ampun ni dia ada dua lah. Ha, cuma saya minta maaf sebab saya buat dalam bentuk ni. Saya tak buat dalam bentuk powerpoint. Kita nak lebih nampak. Ha, ada dua sudut. Ha, sudut yang pertama, kalau kita buat dosa sesama manusia. Sudut yang kedua, tutup aib kita tu. Tutup aib kita itu ada pada makna wa'ufil lana. Ha, kena belajar ni sebab ni nak jadikan doa. Jadi doa ni kita kena menghadirkan hati, kena menghayati dia. Jadi nak menghayati dia kena faham. Okey. Kemudian rahmat di sini
kalau ikut Ibnu Kathir dia kata rahmat dekat sini dia kata apa dia kata dosa-dosa yang akan datang maksud dia macam ni dosa-dosa yang akan datang maksudnya Ibnu Kathir kata apa kalau kita doa warhamna rahmatilah kami maksud dia apa berilah rahmat kepada kami agar kami tidak buat dosa dosa pada masa akan datang itu maksud minta rahmat ya. dalam masa yang sama berilah rahmat kepada kami iaitu apa Jangan engkau jatuhkan kami buat dosa yang lain. Itu juga maksud dia. Ha, tadi kan kita dah buat salah. Jadi kita minta lah kepada Allah. Janganlah kami ulangi lagi dosa ni, Ya Allah. Pada masa akan datang. Itu maksud dia. Dalam masa yang sama, Ibn Khatir kata apa? Kita kata, Ya Allah. Aku dah buat salah, minta ampun ni. Janganlah aku ni jatuh dalam dosa-dosa yang lain pula buat. Itulah makna minta rahmat. Okey, jelah dah tuan-tuan dan perempuan. Oh, kalau faham doa ni, Masya Allah, seronok kalau dibaca. Dan nampak macam, nampak macam penting lah doa ni kita dapat. Memang kita ni memang tak lagi daripada dosa, tak lagi daripada salah. Untuk melakukan dosa yang sama berulang kali, sangat berpotensi. Untuk buat dosa benda yang baru pun kita boleh buat. Maka kita manusia kita lemah. Hanya Allah yang boleh melindungi kita, beri kekuatan kepada kita, tengguhkan hati kita daripada kita jatuh daripada kesalahan. Okey, dapat tuan-tuan puan? Sudut dia? Okey. Jelas? Okey. Ringkasan dia, ringkasan dia dekat sini. Ibu Kathir dia dah buat dah dekat sini. Ni ringkasan dia. Pertama tu maksudnya rabbana yang pertama. Pada ayat 286. Rabb yang kedua ni maknanya rabbana yang kedua. Rabbana yang ketiga yang ini. Ini memang Ibnu Katsir yang ulas macam tu dalam tafsir dia. Dia kata pertama tu maksudnya apa? Doa rabbana yang pertama dekat ayat 286 tu. Yang kedua tu maknanya rabbana yang kedua. Ketiga tu maksudnya apa? Rabbana yang ke? Tiga. Okey, jelas. Okey, kalau dah jelas, kita pergilah kepada ayat memohon pertolongan kepada Allah daripada terhadap orang-orang yang kafir. Kenapa tu tak ada pun? Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Ha, ini cara doa ya. Eh? Ha, kalau tadi Rabbana kan, Rabbana, 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 kita seru nama Allah yang mulia. Kali ini, kita seru juga nama Allah yang mulia. Tapi dalam bentuk kita menetapkan Allah itu maulana. Engkaulah penolong kami. Ha, anta maulana. Kaulah penolong kami. Apa maksud penolong kami ni? Pelindung, pembela kepada kami. Ha, jadi dekat Maulana tu, dekat perkataan Maulana, penolong kami ni juga membawa maksud kami bertawakal kepada engkau, Ya Allah. Ha, kami bergantung. Maulana ni maksud juga ente maulana engkau lah engkau lah penolong kami pelindung kami pembela kami oleh itu kami serahkan kepada engkau ya Allah bertawakal jelas ya okey kemudian kita minta kita jadikan Allah ni maulana pembela pelindung penolong kita ini dalam isu apa Isu kita alal qawmil kafirin. Terhadap orang yang kafir. Orang yang kafir ni, kenapa kita perlu minta Allah tolong kita? 
Dan kadang-kadang kita terlupa orang kafir ni macam-macam dia nak buat dekat orang yang beriman. Ha, kita minta Allah tolong kita supaya kita berada dalam keadaan sentiasa dapat mengatasi orang kafir. Kenapa dengan orang kafir dekat sini? Ha, ini diterangkanlah yang orang kafir itu siapa? Mengingkari agamamu, menolak keisahanmu, risalah Nabi mu dia cerita. Okey, ni kita faham tak tolong. Ha, seperti mana kita tahu kan yang kes ada dua 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 orang politik di India yang telah mengutuk agama Islam kan. Mengenai orang Islam pun ada. Minta tolong kepada Allah supaya orang Islam ni sentiasa tidak dikalahkan. Eh, supaya orang Islam ni sentiasa berada di atas. Benar. Okey. Macam mana cara tolong tu? Ha, dalam tak si jalan lain menerangkan. Iaitu dengan cara apa? Menegakkan hujah terhadap mereka. Ni cara pertama. Maknanya maknanya orang kafir ni tahu bahawa Islam ni agama yang benar. Dengan cara kita menang dari sudut berhujah dengan mereka. Okey, membuktikan kebenaran. Tolong yang kedua dari sudut mengalahkan mereka kalau berlaku perang, kita dapat kalahkan mereka. Ah dekat situ. Kesimpulan dia tuan-tuan dan puan, apa berkaitan minta tolong kepada orang kafir eh terhadap orang kafir ni bagi keseluruhan surah Al-Baqarah. Ah, okey begini. Kalau kita nak kaitkan, memang bukan kita nak lah, memang seharusnya kita mengkaitkan. Kenapa? Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat, surah Baqarah ni tujuan dia apa sebenarnya? Apa tema utamanya? Tema utama surah Al-Baqarah adalah tema kita ni hidup dekat dunia bertindak sebagai khalifah. Kita lah yang akan menjaga bumi ni, mentakbir bumi, urus bumi ni. Jadi nak takbir dan urus bumi ini, nak jalankan semua kewajipan-kewajipan yang Allah tetapkan kan. Sebab nak menegakkan rukun Islam ni, ha, perlu wajib kita buat. Ha. Tapi, kita jangan lupa orang Islam ni dia ada musuh-musuhnya. Maka musuh-musuhnya ia akan halang orang Islam solat, ia akan halang orang Islam berpuasa, ia akan halang orang Islam berzakat. Ia akan halang orang Islam menutup aurat macam-macam. Siapa dia akan halang? Adalah orang-orang kafir. Jadi Perkaitan doa terhadap orang kafir ini sebenarnya adalah untuk merumuskan bahawa sebenarnya dalam hidup sebagai seorang khalifah Allah, maka manusia ini akan berhadapan dengan orang-orang yang kafir. Jadi untuk memastikan orang Islam tidak teranai, dapat sentiasa dapat sentiasa menunaikan keislamannya, keimanannya, maka kena dikuatkan orang Islam itu mengatasi orang-orang yang kafir. Nak buat hudud, contohnya, ada je orang kafir yang lawan. Hatta nak buat tulisan jauhi pun orang kafir boleh kalahkan kita semua. Betul tak? Sebab apa? Sebab mereka ada suara. Betul. Nak jalankan hukum Islam nak jalan ke hukum Islam ada dia akan menentang yang akan menentangnya diterangkan oleh Allah dalam surah al-baqarah adalah orang kafir. Orang kafir, tuan-tuan jangan ingat kafir penyembah bahala saja. Kafir dia merujuk kepada makna ahlul kitab pun kafir, orang yang menyembah bahala pun kafir umum. Ada kafir yang berbentuk munafik. Ada kafir dia penyembah bahala. Ada kafir yang dia memang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Kita nampak sekarang. Sebab itu surah Al-Baqarah, surah yang diturunkan ketika mana Nabi sudah berada di Mekah. Apabila Nabi, eh, Nabi berada di Madinah. Apabila Nabi berada di Madinah, Surah yang paling panjang turun, bertahun-tahun turun surah Al-Baqarah 
tiba-tiba ditutup surah baqarah itu dengan meminta pertolongan kepada Allah dari orang kafir. Sebab itu kita kempen supaya semua orang Islam kalau dia doa jangan tinggalkan doa ayat 285 dan ayat 286. Kena dikempen. Okey, kita dah buat. Itulah yang dapat kita pelajari sepanjang kita belajar ni. Okey. Uh, ni kita dah belajar. Okey, cuba kita tengoklah sekali ni. Ha uh, ni adalah siri akhir kita. Okey. Uh, kita tengok dekat belakang sekali nota tu. Dia ada ringkasan dia. Dia ada pengajaran tak? Oh, kita ada pengajaran saya buat eh. Ha uh, ni saya dah buat beberapa pengajaran ya. Ha uh, beberapa pengajaran, pengajaran ayat. Ha uh, ni tuan-tuan tuan-tuan belajarlah dekat sini. Ya, yeah, dekat sini ada pengajaran dia. Ha, ini dia punya ibrah dia, ibrah ayat. Contohnya, surah ni dapat mencegah keburukan, kejahatan dan syaitan dari pembacanya. Surah ini menunjukkan adanya rukun iman. Ha, lepas tu, surah ini menjelaskan kepada kita wajib beriman kepada semua rasul. Tak boleh kita tolak mana-mana Nabi dan Rasul. Lepas tu surah ini mengajar kita kepada taat kepada Allah dan Rasulullah. Lepas tu kita rela pasrah sami'na wa apa'na apa yang Allah syariatkan. Jangan kita meremehkan. Jangan kita rasa mengukum kita. Jangan. Lepas tu ibrah dia Allah Ta'ala ni maha kasih kepada umat Nabi. Allah hilangkan kesepitan dalam beragama. Ha, lepas tu kita dapat belajar tidak ada hukuman tidak dikira berdosa mana-mana perbuatan dibuat kerana terlupa atau tersalah Allah memaafkan lintasan yang masih ada dalam hati kita ha, kalau kita tak buat dia tapi lintasan hati nak buat benda jahat ni Allah Allah maafkan kita ha, lepas tu ha, tengok nombor 8 ha, ni disunatkan kita berdoa dan banyak lagi lah ibrah-ibrah yang lain jadi itu saja yang dapat kita uh, pelajari daripada maklumat ini. Baik, kalau boleh jangan tinggal. Ini di antara wirid zikir kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tinggalkan baca dua suratul mul, suratul mul, kalau boleh jangan tinggalkan dua ayat terakhir ini pada setiap malam. Sebab apa? Sebab dua ayat terakhir ini Nabi yang suruh kita baca boleh menyelamatkan iman kita mengukuhkan iman kita dalam masa yang sama Allah lindung kita daripada buat salah dalam masa yang sama Allah menangkan kita kepada orang kafir jadi jangan tinggalkan doa ini pada setiap malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita membacanya pada setiap malam masa saja maghrib dah boleh start baca ya lepas wirid dah lepas sembahyang maghrib lepas wirid tu baca pas main isyak ke ha, boleh baca kalau almul boleh baca maka dua ayat terakhir ni juga kalau boleh jangan ditinggal untuk dibaca jadi ini saja pengisian ataupun ada apa soalan sebelum kita tamatkan kita khatamkan pengisian kita pada pagi ini okey kalau tiada tuan-tuan puan-puan kita sama-sama mengucapkan ya berterima kasih kita tanda syukur kepada Allah kita kena berterima kasih kepada manusia. Manusia yang kita harus berterima kasih adalah kepada biro agama Felkra Berhad di atas usaha yang telah dilakukan ini ruang dan peluang yang mereka beri kepada kita. Jadi kita ucapkan kepada mereka jazakumullahu khaira kita doakan kita doakan penganjur kita ini Allah sentiasa memberikan rahmat Allah sentiasa melapangkan dada Allah mengampuni dosa dan Allah memudahkan apa sahaja urusan yang ingin dilakukan begitu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan tanpa tuan-tuan dan puan-puan mungkin majlis ini tidak dapat dijalankan penglibatan tentera perempuan secara langsung tidak secara langsung hanya Allah je yang boleh membalasnya jazakumullahu khairan ustaz 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 ya ustaz ya tadi ustaz kata mm-hmm. uh, yang ustaz baca tadi bukan ke wala tuhan ramana wala
Tuhan bin nama la to kata la nabi wa fanna wa filna wa rahmna wa adu kan surah apa ayat terakhir baqarah bukan al mulk kan oh maksudnya surah tadi ya yeah, betul ah ha, maksudnya <laughs> maksudnya <laughs> maksudnya ya, uh-huh. kita kata tadi yeah. kalau kita dah boleh amalkan baca surah al mulk setiap malam Jangan kita terlupa nak ha. baca dua ayat terakhir ini. Itu maksudnya. Oh, okey okey. Ha, maksudnya Alright, macam right. tu. Okey. Ah oh, okey okey. Okay. Sebab ini al-Baqarah kan. Ah, okey. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, insya-Allah nanti kuliah yang bulan depan, minggu pertama Sabtu dengan minggu kedua kita akan belajar ayat terakhir pula di dalam surah At-Taubah. Kita akan kupas ayat Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkal ha, tu Kita akan belajar tu ayat tu Ayat ke-129 dalam surah Taubah Kalau yang ini kita belajar dua ayat terakhir Nanti kita akan belajar ayat terakhir dalam surah Taubah Kerana Slot kita ni, kita namakan dia Tadabur Ayat-Ayat Pilihan. Jadi Alhamdulillah, ayat pilihan yang kita telah selesai belajar sebelum daripada ini adalah ayat Al-Kursi. Ayat 255 Al-Baqarah. Dan Alhamdulillah, kita dapat belajar ayat 285 dan 286. Saya hanya dapat kumpas secara ringkas sahaja. Ha, kalau tuan-tuan dapat ikuti dengan kelas yang lain untuk kupasan lebih lanjut okey dia alu alukan. Jadi insya-Allah minggu uh, bulan depan kita belajar ayat terakhir surah At-Taubah. Insya-Allah kita jumpa lagi. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim. Wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.